dears welcome to view to learn today we are going to study the second part of matthew alnott's study of poetry so in the last class i asked you a question that is what is the method that we can use to criticize a poetry the best method so to avoid the historical and personal fallacies while estimating a poet or a poetry we should use dash the answer is touchstone method so let us see what is this touchstone method it is a comparative method of criticism the modern poets should be compared with the celebrated ancient classics classical poems endha nokka കാരണം ടച്ച് സ്റ്റോൺ മെത്തേഡ് പറയുന്നത് മോഡേൺ പോയറ്റ്സ് ക്ലാസിക്കൽ പോയറ്റ്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടാണ് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് അപ്പം എന്താണ് ഈ ക്ലാസിക്സ് എന്ന് നോക്കാമല്ലോ ക്ലാസിക്കൽ പോയംസ് പ്ലേസസ് അറ്റ് ഓൾ ടൈംസ് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ഏജ് പ്ലേസ് ഓർ ടേസ് ദസ് ദ ആർ സബ്ലൈം ക്ലാസിക്കൽ പോയംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാ കാലവും എല്ലാവരാലും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ് അല്ലാതെ ഒരു കാലത്തെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനതയുടെ ഇഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ഒന്നും അല്ല അതിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നും എക്കാലവും എല്ലാവരാലും പുകഴ്ത്തപ്പെടുന്ന വർക്കുകളെയാണ് ക്ലാസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദ ആർ സബ്ലൈം അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അർണോൾഡും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൈ ട്രൂത്ത് ആൻഡ് ഹൈ സീരിയസ്നെസ്സിനോട് യോജിക്കുന്നുണ്ട് ടച്ച് സ്റ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു കോമൺ മീനിങ് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ഈ സ്വർണം കൊണ്ടുപോയി അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പരിശുദ്ധി ഉരച്ചു നോക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഉരകല്ലാണ് അതുപോലെ അർണോൾഡിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസിക്കൽ വർക്ക്സ് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മുടെ മോഡേൺ റൈറ്റിങ്സും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓരോ പോയിട്രീനെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ പോയിറ്റിനെ കുറിച്ചുമുള്ള ക്രിറ്റിസിസം നടക്കാൻ ഏതൊക്കെയാണ് ആ ക്ലാസിക്കൽ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് റോമൻ ആൻഡ് ഗ്രീക്ക് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഹോമർ വിജിൽ ഡാൻഡേ സോഫോ ക്ലീസ് ഇത്തരം റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഷേക്സ്പിയർ മിൽട്ടൺ ഇവരുടെ വർക്ക്സിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ വർക്കായിട്ട് പരിഗണിക്കേണ്ടത് ആ വർക്കുകൾ വെച്ച് വേണം നമ്മൾ ഉരച്ചു നോക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് വെച്ച് വേണം നമ്മൾ മറ്റുള്ള വർക്കുകൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ദ ആർ ആൻഡ് ഇൻഫാലിബിൾ ടച്ച് സ്റ്റോൺ ഫോർ ഡിറ്റക്റ്റിംഗ് ദ പ്രസൻസ് ഓർ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഹൈ പോയറ്റി ക്വാളിറ്റി ഹൈ സീരിയസ്നെസ് സബ്ലൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗ്രാൻഡ് സ്റ്റൈൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ഹൈ സീരിയസ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും സബ്ലൈം എന്ന് പറഞ്ഞാലും എല്ലാം നമ്മുടെ മിൽട്ടൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് സ്റ്റൈലുമായിട്ട് ഇതൊക്കെ ഏകദേശം കണക്റ്റഡ് ആണ് എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് പോയിട്രിയുടെ ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റീസിനെയാണ് ഇത് മൂന്നും പറയുന്നത് സോ അരിസ്റ്റോഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹൈ സീരിയസ്നെസ് ഇസ് ദ ഹാൾമാർക്ക് ഓഫ് ഗുഡ് പോയിട്രി It means the grand style constituted of excellent matter and expression. Total's high seriousness and longiness sublime are same to the grand style of Milton. So, if you want to know what you want to do, if you want to know what you want to do, if you want to know what you want to do, if you want to know what you want to do, it is related to high seriousness and grand style etc. So, Arnold criticized some poets and their poetry. അർണോൾഡ് നമ്മളോട് ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് ഏതൊക്കെ വർക്ക്സ് ആണ് നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ വർക്ക്സ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ എടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ചില റൈറ്റേഴ്സിനെ ഒന്ന് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാണ് കാരണം ഇദ്ദേഹം ഒരുപാട് റൈറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലാണേലും ഗ്രീക്കിലാണേലും ഒക്കെ ഒരുപാട് റൈറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അവരെ എല്ലാവരെയും അദ്ദേഹം ക്ലാസിക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ക്രിറ്റിസിസം സോ ലെറ്റ് എസ് സി അബൌട്ട് ചോസർ ഹി ഈസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് പോയിട്രി and he got the heroic couplet from french and octava rima from italian so he is much influenced by the italian and french poetry but his writing has more life in it than the french parnold ingane chosarne pugalthikondirikkana adeham english poetry ede pidavana adu pole heroic couplet adeham french il ninnana kadangondathu october rhyme italian ninnana adu kond adeham ee italian french poetry ayittu bayangara influenced aayittulla oru vyaktiyana ennal adeham influenced aayengil kudiyum avarude poetry nekkal okke etriyo migachadana chosarne poetry ennum kudi adeham kooti cherkunnunde ennittu adeham parayana he is the founder of tradition spencer shakespeare milton keats എക്സെട്ര ഫോളോഡ് ദ ട്രഡീഷൻ ലെയ്ഡ് ബൈ ഹിം സോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ട്രഡീഷൻ ഫോളോ ചെയ്താണ് നമ്മുടെ ഈ ഗ്രേറ്റ് ക്ലാസിക്സ് പോലും വന്നിട്ടുള്ളത് ഹി ഈസ് ദ മേക്കർ ഓഫ് എൻ എപ്പോക്ക് എപ്പോക്ക് മീൻസ് യുഗം എന്നിട്ട് അർണോൾഡ് പറയുന്ന കാര്യം ഇതാണ് ബട്ട് ഹി ലാക്സ് ദ ഹൈ സീരിയസ്നെസ് ദസ് വി കാൻ ടേക്ക് ഹിം ആസ് എ ക്ലാസിക് പറയേണ്ട പറച്ചിലല്ല അദ്ദേഹം പറഞ
ചോസന്റെ വർക്കിൽ എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ഹൈ സീരിയസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ക്ലാസ്സിക്കായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ദിസ് ഇസ് എൻ ഒറിജിനൽ വേർഡിംഗ് ഫ്രം ദ ടെക്സ്റ്റ് സോ നൗ ലെറ്റ് സി ഹൗ അൺനോൾ ഡിഫൈൻസ് അവർ ചോസ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ഓഫ് ചോസസ് പോയിട്രി ഇസ് വ്യൂ ഓഫ് തിങ് ആൻഡ് ഹിസ് ക്രിറ്റിസിസം ഓഫ് ലൈഫ് ഹാസ് ലാർജ്നെസ് ഫ്രീഡം ഷ്രീഡ്നസ് ഡിഗ്നിറ്റി ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് നോട്ട് ദിസ് ഹൈ സീരിയസ്നെസ് ചോസറിനെ ഒരു ക്ലാസിക് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയല്ല എന്നുള്ളതാണ് അർണോൾഡ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് സോ നൗ വി ക്യാൻ മൂവ് ടു ഷേക്സ്പിയർ അർണോൾഡ് കോൾസ് ഷേക്സ്പിയർ ദ സുപ്രീം പോയിറ്റിക്കൽ ക്ലാസിക് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ കിങ് ഓഫ് ദ റിളം ഓഫ് തോട്ട് പോയിറ്റിക് റിതം ആൻഡ് സ്റ്റൈൽ ദസ് ഹി ഇസ് എ ക്ലാസിക് സോ ഷേക്സ്പിയറിനെ അദ്ദേഹം ഒരു ക്ലാസിക് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് മിൽട്ടനെയും അതെ മിൽട്ടൻ ഒരു ക്ലാസിക് ആണെന്ന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഷേക്സ്പിയർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസിക്സിൽ ഏറ്റവും ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് മിൽട്ടൻ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് അർണോൾ സീസ് ദാറ്റ് ഹിസ് പോയിട്രി ഈസ് ആനിമേറ്റഡ് വിത്ത് ഹൈ സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് സബ്ലിമിറ്റി ഗൊതെ സീസ് മിൽട്ടൻ ഈസ് ഇൻ വെരി ട്രൂത്ത് എ പോയിറ്റ് ഹും വി മസ്റ്റ് ട്രീറ്റ് വിത്ത് ഓൾ റെവറൻസ് സോ ദിസ് ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് പ്ലീസ് നോട്ട് ഇട്ട് ആ he is a writer and he is explaining about milton and he is telling that milton is a very good poet adondu thanne namaku adehate classic aayittu thanne kaanan kariyullu adhe abhiprayam thanneyana nammude arnoldum parayunnathu milton oru classic aanu ennu then we are moving to the dryden and alexander pope they are great poets nammude arnold parayunnane they are great poets the poetry of dryden and pope has force vigor and admirable splendor and accuracy but it does not have the adequate poetic criticism of life in high seriousness though they may write in verse though they may in a certain sense be masters of art of versification dryden and pope are not classics of our poetry arnold parayana avaru rendu perum nalla great poets aanu പക്ഷേ അവർക്ക് നല്ല വേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് നല്ല ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് നന്നായിട്ട് ലാംഗ്വേജിനെ യൂസ് ചെയ്യാനും അറിയാം പക്ഷേ അവരുടെ ആ പോയിട്രിക്കൊക്കെ ഇമോഷൻ അല്ല കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ഇൻ്റലിജൻസിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവരെ ഒരു ക്ലാസിക്കൽ പോയിറ്റ്സ് ആയിട്ട് കാണാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ ദ ആർ ക്ലാസിക് ഓഫ് അവർ പ്രോസ് അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം അത് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്ലാസിക് ഓഫ് അവർ പ്രോസ് എന്നാൽ നമുക്ക് അവരെ പോയിട്രിയിൽ ക്ലാസിക്സ് ആയിട്ട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേലും ക്ലാസിക്സ് ഓഫ് പ്രോസ് ആയിട്ട് ആരെയൊക്കെ കാണാം ഡ്രൈഡനെയും പോപ്പിനെയും കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് അർണോൾഡ് പറയുന്നു ദെൻ വി ക്യാൻ മൂ ടു തോമസ് ഗ്രേ ഹി ഹാഡ് എ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് പോയിട്രി ഹു ബോൺ ഇൻ ദി ഏജ് ഓഫ് പ്രോസ് കമ്പോസ് ഓൺലി ഫ്യൂ പോംസ് ബട്ട് ഹിസ് വർക്ക്സ് ഹാഡ് ഹൈ സീരിയസ്നെസ് ആൻഡ് പോയിറ്റിക് വാല്യൂസ് സോ ഹി ഈസ് എ ക്ലാസിക് known as the scandist and the frailist english classic adu an important point ana thomas gray kuriche adeham parannullana scandist and frailist english classic ennallathu adeham parayana thomas gray ennu parayunnathu valare nalla oru poet aanu pakshe adehathine oru paada asugangal okke undayirunnu adu kondu thanne അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ കുറച്ച് പോയിട്രീസ് എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതു മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ഏജ് ഓഫ് പ്രോസിലാണ് എത്രമാത്രം വലിയ കഴിവുള്ള പോയിറ്റാന്ന് പറഞ്ഞാലും ഏജ് ഓഫ് പ്രോസിൽ ജനിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കഴിവിനെ എല്ലാവരാലും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല പിന്നെ അദ്ദേഹം കുറച്ച് വർക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും അതിനകത്തെല്ലാം ഹൈ സീരിയസ്നെസ്സും ഹൈ പോയിറ്റിക് വാല്യൂസും ഉണ്ടായിരുന്നു സോ വി ക്യാൻ കൺസിഡർ ഹിം ആസ് എ ക്ലാസിക് ദെൻ വി ആർ മൂവിങ് ടു റോബർട്ട് ബേൺസ് ബേൺസ് ഈസ് നോട്ട് എ ക്ലാസിക് നോർ വിത്ത് എ എക്സലൻറ്റ് ഹൈ സീരിയസ്നെസ് ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റ് ക്ലാസിക്സ് നോ വിത്ത് എ വേഴ്സ് റൈറ്റിംഗ് ടു a criticism of life and a virtue like them but a poet with thorough truth of substance and an answering truth of style giving us a poetry sound to the core he is a provincial poet poetry deals with scotch life he is not a classic so adeham paranya അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അർണോൾഡിൻ്റെ ആ ഒരു അഭിപ്രായമാണ് ആ വലിയ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അർണോൾഡ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബേൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊവിൻഷ്യൽ പോയറ്റാണ് അദ്ദേഹം സ്കോട്ടിഷ് ലൈഫിനെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുമാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയിട്രിയിൽ ക്രിറ്റിസിസം ഓഫ് ലൈഫ് തീരെയില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയിട്രിയിൽ ട്രൂത്തുണ്ട് 
പക്ഷെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഹൈ സീരിയസ്നെസ്സും ഉണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു നല്ല ക്ലാസിക് ആയിട്ട് കാണാൻ കഴിയത്തില്ല ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ബേൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊവിൻഷ്യൽ പോയിന്റ് ആണ് സോ നൗ വി ആർ മൂവിംഗ് ടു വേർഡ്സ് വർത്ത് ബയോഡൻ ആൻഡ് കീറ്റ്സ് ഇവരെ കുറിച്ച് മൂന്ന് പേരെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ അർണോൾഡ് അധികം ഒന്നും പറയുന്നില്ല കാരണം അർണോൾഡ് പറയുന്നു ഞാനും ഇവരൊക്കെ ഒരേ കാലഘട്ടത്തിലുള്ളവരാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവരെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ക്രിറ്റിസിസം നടത്തിയാലും ഇനി അവരെ പ്രൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവരുടെ ഇതിലൊക്കെ ഹൈ സീരിയസ്നെസ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു പേഴ്സണൽ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്ത പോലെ തോന്നുള്ളൂ കാരണം ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരേ കാലഘട്ടത്തിലുള്ളവരാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഹെസിറ്റേറ്റ് ടു എക്സാമിൻ ദീസ് ത്രീ റൈറ്റേഴ്സ് because it may turns as personal estimate so he gave the touchstone method to us that means the readers to evaluate these three adeham adond i byron and birds worth and kids ne okke nammalode examine cheyidolan parayana endu kond touchstone method kond appo nammal orthirikkanadu touchstone method introduce cheyidathu arnold aanu adu pole thanne touchstone method nathu parayna ഏതൊക്കെ റൈറ്റേഴ്സ് ആണ് ഏതൊക്കെ റൈറ്റേഴ്സിനെയാണ് ക്ലാസിക്സ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഐഡിയസ് നൗ ഐ എം ഗിവിംഗ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് ദാറ്റ് വി വാണ്ട് ടു റിമെമ്പർ ഓൾവേസ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്രിറ്റിസിസം ഓഫ് ലൈഫ് ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് പോയിട്രി ഇസ് ഇമൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ഓക്കെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പേഴ്സണൽ ആൻഡ് റിയൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് ടച്ച് സ്റ്റോൺ മെത്തേഡ് ചോസർ ഹി ഇസ് നോട്ട് എ ക്ലാസിക് വൈ ബിക്കോസ് ലാക്ക് ഓഫ് സീരിയസ്നെസ് ഡ്രൈഡൻ ആൻഡ് പോപ്പ് ദ ആർ നോട്ട് classics in poetry but prose classics okay that we want to remember then dryden he is a glorious founder pope splendid high priest shakespeare classics of our poet milton is also then gray scandist and frailist english classic burns as a provincial poet so these points we want to remember because idinagathu nallade vera extra oru chodyam ഈ പാർട്ടിൽ ചോദിക്കാനില്ല കാരണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇദ്ദേഹം മറ്റുള്ള ക്രിറ്റിസിസം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സോ ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക താങ്ക് യു മൈ ഡിയേഴ്സ് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ മുന്നോട്ട് പോകുള്ളൂ സോ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഷെയർ ദിസ് ചാനൽ മറക്കരുതേ എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു തന്ന കണ്ടൻസ് എല്ലാം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഒക്കെ എഴുതി വെച്ച് പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടെ ഒന